শিক্ষার্থীরা আমরা আবার আসলাম আমাদের পাঁচ নম্বর অঙ্কটিতে দেখো পাঁচ তিন চার নম্বর অঙ্কটি আমরা দেখালাম ইতিপূর্বে পাঁচ নম্বর অঙ্কটি দেখো জি রুট ও পাই বাই টু সাইন কিউ রুট ওভার কজ এক্স এটাকে একটু সরল করতে হবে সাইন কিউ এক্সকে লিখতে হবে সাইন এক্স সাইন স্কোয়ার এক্স রুট কজ এক্স সাইন এক্স সাইন স্কোয়ার এক্সকে লিখতে হবে ওয়ান মাইনাস কজ এক্স স্কোয়ার এক্স রুট কজ এক্স এ অবস্থায় জেড সমান কজ এক্স ধরো তাহলে ডি জেড সমান হবে আমরা পুরো অঙ্কটা একটা স্লাইডে দেখাচ্ছি আমার মোবাইলটা একটু ডিস্টার্ব করতেছে বারবারই পুরো অঙ্কটা আমরা একটা স্লাইডে দেখাই দেখো তাই পাঁচ নাম্বার ফুল অঙ্কটি এখানে দেখো তাহলে এটাকে ওয়ান মাইনাস জেড স্কোয়ার রুট জেড মাইনাস ডি জেড হচ্ছে সেখান থেকে আমরা মানটা বসা দিলে রেজাল্ট চলে এটা ছয় নম্বর অঙ্কটি দেখো ছয় নম্বর অঙ্কটি সিম্পল অঙ্ক জিরো টু জিরো টু ওয়ান ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এটা ভাঙা ভাগ ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এটা ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার টেন ইনভার্স এক্স আর এখানে একটা হাফ দিবার টু দিবার কারণ নিচেরটাকে ডেলিভারি করলে উপরটা পাওয়ার জন্য একটা টু দিতে হবে লন এক্স হবে মান বসা দিলে ডাইরেক্ট এই চার নম্বর অঙ্কটিও তোমরা পুরো এটা কিছু ধরা লাগে না পাঁচ নম্বর অঙ্কটি দেখো এখানে হয়তো নাম্বারে ভুল হতে পারে ছয় নম্বর অঙ্কটি দিলেও সাত নম্বর অঙ্কটি দেখো এই অঙ্কটি একটু কঠিন অঙ্ক এখানে এক্সের পাওয়ার আছে একটু বড় করে দেখা আমরা এক্সের পাওয়ার আছে হাফ এক্সের পাওয়ার আছে হাফ এবং এক্সের পাওয়ার আছে ওয়ান বাই ফোর এই হাফ এবং ওয়ান বাই ফোর এটা লসাগু করলে লসাগু হবে টু এবং ফোরের লসাগু এই সরি টু এবং ফোরের লসাগু ফোর সব জেড ফোর সমান এক্স ডাক্তার হবে এই কথাটি মনে রাখলে হয়ে যাবে তাহলে সাত নম্বর অঙ্কটিতে জেড ফোর সমান এক্স তখন ফোর জেড কিউব ডি জেড সমান ডি এক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে জেড ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ফোর হলে জেড ইকুয়াল টু টু এখানে এসে মান বসা দিবা মান বসা দিলে রেজাল্ট চলে আসবে এগুলো দেখো আট নম্বর অঙ্কটি জিরো টু লন টু ই এক্স বাই ওয়ান প্লাস ই এক্স এটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি খুব সুন্দর জেড ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এক্স ধরবা সরি ওয়ান প্লাস ই টু জি ওয়ান এক্স ধরবা তাহলে ডি জেড সমান ই এক্স ডি এক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে জেড ইকুয়াল টু টু এক্স ইকুয়াল লন টু হলে জেড ইকুয়াল টু টু এখান থেকে আমরা মানটা পেয়ে যাব এরপরে এই সূত্রের হোমওয়ার্ক আমরা দিলাম প্রতিস্থাপন সূত্রে তারপরে হচ্ছে যে এক্স ইকুয়াল টু ফর্মুলা থ্রি যেটা এক্স ইকুয়াল টু এটান থিতা এটান থিতার আমরা একটা অঙ্ক করলাম শুধু এখানে জিরো টু ফাইভ বাই ফোর সেক স্কোয়ার এক্স ফোর প্লাস নাইন টেন স্কোয়ার এক্স ডি এক্স এখান থেকে আমরা জিরো টু ওয়ান আমরা জেড সমান টেন এক্স দেবো এগুলো দেখো জেড সমান টেন এক্স টু জেড সমান সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে জেড ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ বাই ফোর হলে জেড ইকুয়াল টু ওয়ান এখান থেকে আমরা মানটা বসাই দিলে দেখো এই নিয়মের এক নাম্বার অঙ্কটি এখানে পুরাটা দেখা দেয়া আছে এবার আমরা এখানে একটা মাত্র হোমওয়ার্ক দিয়েছি আমরা বেশি হোমওয়ার্ক দিইনি একটি মাত্র হোমওয়ার্ক দিয়েছি এখানে তারপরে চার নম্বর সূত্র দেখো চার নম্বর সূত্রটি হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যে রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার মাইনাস এস স্কোয়ার সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ এই ধরনের চেহারার অঙ্কগুলোতে এক্স ইকুয়াল টু এ সাইন দিতে ধরতে হবে আমরা একটা অঙ্ক করে দিলাম জিরো টু ওয়ান রুট ওভার ফোর মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার এখানে দেখো এটাকে লিখলাম একটু সরল করে নিতে হবে টু স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রি এক্স ওয়াল স্কোয়ার এটা করার পরে এবার এক্স এক্স মানে হচ্ছে রুট থ্রি এক্স ইকুয়াল টু এ এ মানে টু সাইন থিটা তাহলে ডি এক্স ইকুয়াল টু বের করে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে থিটা ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে থিটা ইকুয়াল টু পাইভ এরপর সেখান থেকে আমরা বাম পাশে মান বসানো করে দেখো খুব সুন্দরভাবে রেজাল্টে চলে আসবে এই সূত্রে দুই নম্বর অঙ্কটি আমরা এক্স ইকুয়াল টু এজেন দিতা না ধরে সরাসরিও করতে পারি দেখো দুই নম্বর অঙ্কটি এইভাবে করা আছে সম্পূর্ণ অঙ্কটি আমি একটি স্লাইডে নিয়ে আসলাম দুই নম্বরের সম্পূর্ণ অঙ্কটি একটি স্লাইডে তোমরা ভালো করে দেখে নাম এক্স ইকুয়াল টু আছে সরি ইন্টিগ্রেশান দুই নম্বর অঙ্ক আছে জিরো টু রুট ফাইভ বাই টু রুট ও বারো ফাইভ মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার এটাকে আমরা একটা ফোর কমন নেব তাহলে ফাইভ ফাইভ বাই ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটাকে আমরা লিখব রুট রুট ফাইভ বাই টু ওয়াল স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডাইরেক্ট সূত্র করব সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ সীমানা বসাই দেব এবার তিন নম্বর অঙ্কটি দেখো ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার তিন নম্বর অঙ্কটি পুরাটা একটি স্লাইডে আমি দেখাচ্ছি পুরাটা একটা স্লাইডে দেখাচ্ছি পুরো অঙ্কটি একটা স্লাইডে আছে দেখে এক্স ইকুয়াল টু ফোর সাইন থিতা ধরবে ডি এক্স ইকুয়াল টু ফোর কস থিতা ডি থিতা এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে থিতা
এই অঙ্কটি আমি সব সময় ছাত্রদেরকে বলি তিন নম্বর অঙ্কটি মুখস্থ রাখার জন্য কারণ এই অঙ্কটি বহুবার এর বা এই অঙ্কটির ব্যবহার বহু বহুবার আছে এরপর আমরা দেখো হোমওয়ার্ক সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা এই এখানে আমি চারটা হোমওয়ার্ক দিয়েছি এই চারটা হোমওয়ার্ক অবশ্যই করবে এবং হোমওয়ার্কগুলো কলেজ খোলা পড়লে প্রত্যেকবারের নির্দেশ এক যেটা আমাদের কলেজ খোলা পড়লে গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নিকট এগুলো জমা দিতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ